ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತರ ಪಟ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಣಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಐದು ಅನ್ನುವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಐದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಐದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಈ ಐದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನ ರೂಪವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಐದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಐದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗಿದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೆಗಿನ ಎದ್ದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಐದು ಮಂದಿ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ದಾವಿದನ ಸೇವಕರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಭಿಗೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಂತ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಅಭಿಗೈಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಭಿಗೈಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾಸಿರ್ ಇದ್ರಂತೆ ದಾಸಿರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ದಾಸಿರ್ ಐದ್ ಜ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಐವತ್ತು ನೀತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅಂದನು ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂತ್ರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಏನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೂತ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದಾವಿದನ ಸಾರಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋತನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗಾದ್ರು ಲೋತನ ಕಾಪಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ರೂ ಐದು ಜನ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೋತನು ದೂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆದಿ ಕಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದಿ ಕಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದ ಬೈ ಬಿ ಎಸ್ ಐ ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟ ಐದು ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಐದು ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಆದದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿವಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮೂವತ್ತೆರಡ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾರು ಅನ್ನಲು ಆತನು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವೆನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಅಲ್ವಾ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೀತಿವಂತರು ಇದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೋತನ್ ಮಾತ್ರ ನೀತಿ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಮಿಕ್ಕಿದವರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೋತನ್ ಲೋತನ್ ಮಾತ್ರ ನೀತಿವಂತನಾದ ಲೋತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ನೀತಿವಂತನ ಅಂತ ಲೋತನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿನವಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷಾಮದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿವೆ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನಗಿರುವುದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಡತನವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಸೇಪನು ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಸೇಪು ಯೋಸೇಪನು
ಯೋಸೆ ಪನಿಗೆ ನಿನ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೌದಾ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೆ ಜಿ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ ಹೋದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ನಲವತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತನೇ ವಚನ ಆದಿ ಕಾಂಡ ನಲವತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತನೇ ವಚನ ಈ ಬರಗಾಲ ತೀರುವ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಬೇ ಹೋಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಬಡತನ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಕೊಡ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದ ಬೆನಿಯಾಮಿನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ ಯಾರ ನೀವು ಬೇಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಶೇಪನು ಈಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ನನ್ನ ನೈಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ತಡ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ ಗೋಷನ್ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೋಸೆಪ್ಪನು ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಬಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಬರಗಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡ್ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಲ್ತಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಐದು ವರ್ಷ ಬರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೋಸೆಪ್ನು ಆತನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಗವಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತಿರುದು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸಿಲನ್ನು ಗವಿಯೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ನಂತರ ಯಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಗವಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸ್ತರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನಿರಿ ಅನ್ನಲು
ಯಾವ ದೇಶದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಯರೋಸಲೇ ಹೆಬ್ರೋನ್ ಎರ್ಮೂತ್ ಲಾಕೇಶ್ ಎಗ್ಲೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನ್ನು ಗವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಗವಿ ಈ ಆಡಿಸರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಟಕ್ಕಂತ ನೆನ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ತನ್ನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರೋಹಣ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅಧಿಕಾಂಡ ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಸಾತವಸ್ತ್ರ ಓದಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರವಾನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತ ಅವರುಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಾತು ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತ ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತಾಯ ಹದ್ನಾಕರಾಗ ಬಂದು ಮತ್ತಾಯ ಹದ್ನಾಕರ ಬರುತ್ತಾ ಹೌದು ಈಗ ಒತ್ತು ಹೋಯಿತು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಏಸು ಅವರು ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಒರೆತು ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಆತನು ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಮಾರ್ಕಲ್ ಬರಲ್ವಾ ಬರತ್ತೆ ಬರದೇ ಮಾರ್ಕಲ್ ಓದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಮಾತ್ರ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಹು ಜನರು ಕಂಡು ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಿಂದ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಾಗಿ ಓಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ತ 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 ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ 
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದನು ಅವರು ತಿಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಅಂದರು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಒರೆತು ಹೆಚ್ಚೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಗೆ ಐದು ಜವೆ ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅವೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಸ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಯರು ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಇದೇನಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಬಾಗಲ ಮುಚ್ಚೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ವಚನ ಅವರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳ ಕೂಡ ಸಾಕು ಮಂದಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂಗಳನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಭೆಗೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ನಾನು ಐದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚಮಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಂಭವ ಏನು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಯಜಮಾನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಇದೇನಿದೆ ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಾಮಿಯ ಅಲ್ವಾ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾಮಿಯ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ 
ಏನ್ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಲೂಕ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಮಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೋಕ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಹ್ಮ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಮಿಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಓದಿದ್ರೂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಾನು ಐದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಆ ಹಾಳು ಬಂದು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದನು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಬಿತ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಬಟ್ ಈ ಸಾಮಿಯದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಮಿಯದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಈ ಸಾಮಿಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರ ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಯಾಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಇವನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇದ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು ಅನ್ಯ ಜನದ ಮತ್ತೆ ಎರಡೆರಡು ಜೋಡಿ ಹತ್ತು ಕುಲಗಳು ಹತ್ತು ಕುಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಯಾರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕುಲದ ಗುಡ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಯಾರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಂದೆ ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದೆ ಈ ಸಾಮಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅನ್ಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ವಾಗ್ದಾನ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಗುಡ್ 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 ಸೊ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಗ್ದಾನ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅಲ್ವಾ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ 
ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕೊಡುವಂತ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೀವಿತರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನರ್ಥ ಯಾರಾದ್ರು ಜೀವಿತರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಜರ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಪ್ಕೊಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅವರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರು ಸತ್ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೋಶ ಆದ್ನೆಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾತು ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಬ್ಬನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಉತ್ತಮನಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂಜಿರೋದ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಜಿರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂಜಿರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕಿದ್ರು ಇವರು ಅದೇನ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜಿರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನದನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾರ ರಕ್ಷಕನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಜರಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಏಸು ಕಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿಡುತ್ತೆ ನತನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಾವ್ ಇದ್ ನೋಡೋದಂತ ಮೇಸಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನತನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಓದಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೆಸ್ಸಿಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪುನರ್ಥನ ಆಗ್ಬೋದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲಾಜನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಆಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಪುನರ್ಥನ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಇದು ಆಯ್ತು ಇದು ಲೂಕ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಲೂಕ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಧಾನ ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು ವಾರದಂತೆ ಅವನು ತಾನು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಿ ಅಂದನು ಹ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮೋಸೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಅನ್ನಲು ಅವನು ತಂದೆಯೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸತ್ತವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂದರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಮೋಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮ
ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದು ಈಗ ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಗಂಡನಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದನು ಗಂಡಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮನಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಗಂಡಂದಿರೋದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹಲವಾರು ಗಂಡ ಗಂಡಂದಿರೋದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದೀವ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಇವರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಬದಾವಣೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ಐದು ಮಂದಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಐದು ಮಂದಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಐದು ಮಂದಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅದ್ ಖಂಡಿತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೀಜ ಒಬ್ಬರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ ತೀರೋಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ನಂತರ ನಂತರ ಏನೋ ಇರ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಆರನೇ ಗಂಡನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ದೆ ಗಂಡ ಗಂಡ ಅಂತ ಅವಳು ಆರನೇ ಗಂಡನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆತರ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದೇಗೆ ಹೇಳುದು ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನಾವು ಸೇರ್ಸಬಾರ್ದು ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ನಿನಗಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಿದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬೇಡ ನಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಮರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಮರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಇದ್ರೇ ಜನರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿದಳು ಹಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮರೆ ಮಾಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಚ್ಚತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಭು ನಾನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಇದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸೊ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಹುದಿರ ಒಂದು ಕಾಲ ಇರೋರ್ಗು ಸಮನೆಯದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸುವಾರ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಕುರಿಯಂತಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರಿಯದವರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಮರಿಯದವರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮರಿಯದವರು ಯಹೂದಿಯರಲ್ಲ ಅವರು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗ ವಿವಾಹಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವನ್ನ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಸಲಿಂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡಿಜನ್ ಬಂದ ಸಂಗೀತ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮರಿಯದವ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಯಹೂದಿದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಶುರುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಯರುಸಲೇಮ್ ಆಮೇಲೆ ಸಮರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೀಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಐದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಐದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ತಾವಿದನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಗುರಾಣಿ ಬರುವವನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದನು ತಿಳಿಸಿದನು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನಲವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೌಲನಿಗೆ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರದು ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒರಟು ಒರಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಐದು ನುಣುಪು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಂಬಾರ ಕುರುಬರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತನಗಿರುವ ಸೊಂಟ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕವಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಸ್ಟಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಐದು ಅಲ್ವಾ ಐದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂತಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾವಿದು ಯಾಕೆ ಐದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡ್ರು ಐದು ಕಲ್ಲು ಏನಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಐದು ಅರಸರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಐದು ಅರಸರ ಇದ್ರ ಐತರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ದಾವಿದನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಏನಾದ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ನಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಲ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಭಾವನೆ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದ ಆ ಬಾಣಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೋದಾ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ಬರುವಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐದ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾವಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಐದ್ ಅದು ದಾವಿದ್ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಚಾಯ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಡಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ದಾವಿದನ್ಗಲ್ಲ ದಾವಿದ ಐದು ಕಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಪಂಚ ಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ 
ನೆನೆ ಅದು ಏನ್ ಅತ್ಯಂತ ಇದು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದ್ ಕಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಲ್ ನೋಡಿ ನಾನ್ ತೆಗೆದು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದಾ ಅದೇ ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನ್ ಒಂದೇ ಕಲ್ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಐದ್ ಕಲ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪಿಲಿಯಸ್ಟರೊಡನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಯವಿರನ ಮಗನಾದ ಎಲಾನನು ಗಿತ್ತಿಯನಾದ ಗೊಲತನ ತಮ್ಮನಾದ ಲೈಮನನ್ನು ಕೊಂದನು ಲೈಮಿಯ ಬರ್ಜಿಯ ಇಡಿಕೆಯ ನೇಯಗಾರರ ಕುಂಟೆಯಷ್ಟು ಗಾತ್ರವಿತ್ತು ಹ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಲಿ ಅತನಿಗೆ ಸಹೋದ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂತತಿನ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿ ಎತ್ತರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಾಮಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಕೂದಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೂದಲು ಗೊತ್ತಾರ ಕೂದಲು ಆ ಕೂದಲು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಅವರು ಕುಡಿತಾರ ಅವ್ರು ನಾನ್ ನಾನ್ ನಮ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಇತ್ರ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಲ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಗುಗು ಬೀಳಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಗುರಿ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರೋರು ಅದು ದಾವಿದಲ್ಲ ದಾವಿದಂತ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗೋಳಿಯಾತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಲ್ ಓಡಿನ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಲಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೇನಾದ್ರೆ ಗೋಳಿಯಾತನ ಸಹೋದರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಐದ್ ಜನ ಬರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿನ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನಂತರ ದಾವಿದ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ದಾವಿದನ್ ಯಾರ್ ಲೆಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ್ ಯಾರ್ ಚಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಐದು ಗೋಳಿ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ದಿನ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಗೋಳಿ ಹತ್ತನ ಸೈತಾನ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಉಳಿದ ಈಗ ನಮ್ಮ 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 ಶತ್ರುಗಳು ತಗೊಳ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯ್ತಾನ ಇನ್ನೊಂದ ಲೋಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಕ ಮಾಂಸ ಸೈತನ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸುಳ್ಳು ಸಭೆ ಗುಡ್ ಐದನೇದು ಐದನೇದು ಯಾರು ಯಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ವಾ ಐದನೇದು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನ ಮನೆಯವರ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಮನೆಯವರಂದ್ರೆ ಯಾರು 
ನಮ್ಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋರಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರೋರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಾರ ಬಟ್ ಈ ಐದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೇ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ್ರು ದಾವಿನ ತರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಶತ್ರು ಬೇಕಾದ್ರು ಜಯಿಸ್ಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಏನು ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ಓಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಅಂತ ಪಾಠ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಐದು ಐದು ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಈ ಐದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಲೆಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ವಿಧವಾದ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈತಾನ್ ಇರ್ಬಹುದು ಮಾಂಸ ಇರ್ಬಹುದು ಲೋಕ ಇರ್ಬಹುದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇರ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋರು ಓಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೈತಾನಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಆತನ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ ಜಯಿಸ್ಬಹುದು ಈಗ ಸಗೋದ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲಕನೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪ್ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಯಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಸರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ